ত্রিপলি পন্ডের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি সবাইকে আমি আবারো ডিসি সরসাকির পার্ট টু তে আর তোমরা নিশ্চয়ই ডিসি সরসাকির পার্ট ওয়ান দেখে আসছো যদি দেখে না আসো তাহলে চটপট ক্লিক করে তোমরা ডিসি সাকির সরসাকির পার্ট ওয়ান দেখে আসো না হয় এটা কিন্তু বোঝা যাবে না ডিসি সরসাকির পার্ট ওয়ানে তোমাদের বেসিক যা লাগবে তা অবশ্যই দেওয়া আছে যদি না করে তাহলে অবশ্যই ক্লিক করে দেখে আসো এরপরে আমাদের আমরা যে জিনিসটা করব সেটা হচ্ছে ঢাকা ওয়াশা এবং ঢাকা ওয়াশা অ্যাসিস্ট্যান্ট ফোস্টে বইটে আসছিল এই ম্যাথটা জাস্ট শর্ট সাইকি সম্বলিত ম্যাথ আর সিমিলার একটা ম্যাথ আসছিল প্রায় একই ধরনের বাট একটু মডিফাই করা অঙ্ক পিডিভিতে আসছিল তাও বইটি তো আমরা এই দুটো অঙ্ক কি সেল সলিউশন করবো খুব ইজিলি নর্মাল ওয়েতে যদি করতে যাই দেখবো অনেক বিহত হয়ে যাবে তারপরে দেখা যাবে ভুল হয়ে গেছে কিন্তু আমি ভুল করবো না আশা করছি কারণ আমাদের পয়েন্টিং ম্যাথড আছে তো পয়েন্টিং ম্যাথডে দেখো আমাদের যে যেহেতু এখানে শর্ট সাইকি মনে হচ্ছে আমরা এটা পয়েন্টিং করে ফেললাম এটা এ বললাম এটা যেহেতু এটা এ তাহলে এই পয়েন্ট এই পয়েন্ট সেম তাহলে এটাও এ বলছি যেহেতু এই পয়েন্ট আছে এখানে শর্ট তাহলে এটাও হবে এ ওকে এখন দেখো এটা পয়েন্ট এ তার মানে এটাও পয়েন্ট এ বলতে পারি এখন দেখো এই পয়েন্ট এ বলতে পারি না কারণ এর মাঝখানে রেজিস্টার আছে এটার জন্য এটার মাঝখানে রেজিস্টার আছে তাহলে এটা আমি পয়েন্ট বললাম বি আর এটা যেহেতু সেম পয়েন্ট তাহলে এটা এটা বললাম আমরা বি তো এখন আমাদের পয়েন্ট আউট করার পরে যে কাজটা সেটা হচ্ছে কোন রেজিস্টারটা বাদ পড়ছে বা কোন রেজিস্টারটা থাকবে সেটা আমাকে কনসিডার করতে হবে এখন আমাদের টেক্সটা সেটা হচ্ছে যে একটা রেজিস্টারের দুইটা প্রান্ত যদি সেম পয়েন্ট হয় তাহলে ওই রেজিস্টারটা শর্ট সার্কিটের আওতায় পড়বে এবং ওই রেজিস্টারটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে তো এই টেক্সটাকে আমরা মূলত কাজে লাগাবো আচ্ছা দেখো এখানে এ আর বি এর মাঝখানে এই রেজিস্টারটা তার মানে এটা দুইটা পয়েন্ট দুইটা প্রান্ত সেম পয়েন্ট না তার মানে এটা থাকবে এ আর বি এর মাঝখানে এটাও এটা এ আর এ এর মাঝখানে দেখো এই পয়েন্টে যদি দেখা হয় এটাও সেম পয়েন্ট তার মানে এটা এ আর এর মাঝখানে এটা এ আর বি এর মাঝখানে এটা আর বি এর মাঝখানে কোনটাও কোনোটাই যাচ্ছে না জাস্ট এইটা সেম পয়েন্ট হওয়ার কারণে এই রেজিস্টারটা বাদ হয়ে যাচ্ছে তো আমরা ইজিলি বের করে ফেললাম যে এটা শর্ট সার্কিটের মধ্যে পড়ে জাস্ট এই লাইনটা থাকার কারণে উন্নত তাহলে আমরা যেহেতু এই লাইনটা শর্ট সার্কিট তাহলে এটা আমরা টোটালি মুছে দিই যাতে আমরা সহজ করে বলতে পারি আমরা আর এখানে যে লাইনটা আসছে এটাকে আমরা সোজা করে দিব এটাকে আমরা মুছে দিলাম সোজা করে দিলাম এখন দেখো এই পয়েন্টটা ছিল হচ্ছে এ जगह তাহলে আমাদের ম্যাথটা বুঝতে আরো সহজ হয়ে যাবে এবং করতে পারবো আরো ভালোভাবে এখন দেখো এই রেজিস্টার আর এই রেজিস্টার একটা প্যারাল তাহলে এটাকে আর একটু যদি মডিফাই করি তাহলে মডিফাই করলে দেখা যাবে যে ওকে তাহলে আমরা টোটাল রেজিস্টার এখানে রেজিস্টারটা আমরা বের করে ফেলতে পারবো এখানে এখন যদি আমরা বুঝতে না পারি তাহলে আগে কেন আমরা পয়েন্টিং ম্যাথটা কাজে লাগাতে পারি যে এখানে যে পয়েন্টটা ছিল এই পয়েন্টের নামটা দিলাম এ এখানে যা ছিল তা এ আর এটা ছিল হতো হচ্ছে এটা ছিল বি আর এটাও ছিল এ আর এখানে এটা ছিল বি ওকে তাহলে সেম পয়েন্টে আমরা নাম দিই এটা বি হ এ আর এটা এ আর এটা বি এখন দেখো এই রেজিস্টারগুলোর মধ্যে এ আর বি এ আর বি এ আর বি তার মানে দ্যাট মিনস একটা রেজিস্টারে তাও বাদ পড়ছে না তাহলে আমরা এখানে এই গোল রেজিস্টেন্সটা আমরা ইজিলি একটা প্যারাল সার্কিটের মধ্যে করতে পারি দেখো একটা পয়েন্ট নিলাম এ আর একটা পয়েন্ট নিলাম বি তাহলে এ পয়েন্ট এ পয়েন্ট समान इजिली बेर बुजेक्ट अंक मध्य এটা আসছে হলো পিডিবি বুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট ফোস্টে আর এই অঙ্কটাও সেম 
শর্ট সার্কিট সম্বলিত অঙ্ক যেহেতু আমরা এখানে দেখতেছি অনেকগুলো শর্ট লাইন আছে তাহলে আমরা এখন পয়েন্টিং মেথডে যাইতে হবে আগে আগের মতো তো হ্যাঁ এখন দেখো এখানে আমরা এটাকে পয়েন্ট এ করলাম তাহলে সেম পয়েন্ট এখান থেকে আসছে এটাও এ এদিক থেকে আবার আসছে এটাতে আবার তাহলে এটাও এ হবে আবার দেখো এই পয়েন্টে এখানে আসছে শর্ট লাইনের মাধ্যমে তাহলে এটাও এ হবে তো এখন দেখো বাকি পয়েন্ট আছে এখানে কোথাও আর কোনো পয়েন্ট নেই যেটা এ পয়েন্ট তাহলে এটাও এ পয়েন্ট হবে সেম পয়েন্ট আর জাস্ট এটা অন্য একটা পয়েন্ট যেহেতু এর মাঝখানে রেজিস্টার আছে এর মাঝখানে রেজিস্টার আছে তাহলে এটা আমি নাম দিলাম বি পয়েন্ট এখন দেখো আমাকে পয়েন্টিং করে ফেললাম পয়েন্টিং করার পরে আমাকে চিন্তা করতে হবে যে কোন রেজিস্টারটা বাদ পড়ছে আমাদের ওই ট্রিক্সটাকে কাজে লাগিয়ে দেখতেছি যে এখানে এই রেজিস্টারটা এ আর এ আর পয়েন্টের মাঝখানে তার মানে এই রেজিস্টারটা বাদ পড়ে যাচ্ছে আবার এটাও বাদ পড়ে যাচ্ছে এটাও বাদ পড়ে যাচ্ছে এটাও বাদ পড়ে যাচ্ছে আর এটা হচ্ছে এ আর বি এর মাঝখানে আর এটা হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে জি এখন দেখো এই রেজিস্টারের মধ্যে আরেকটা পার্ট ছিল সেটা হচ্ছে এখানে একটা সিক্স হোমের রেজিস্টার ছিল এখানে আরেকটা পার্ট ছিল সেটা হচ্ছে সিক্স হোমের একটা রেজিস্টার ছিল এর মাঝখানে তাহলে দেখো সেম কাজে জাস্ট এখানে তাহলে এখানে দেখো এ আর বি এর মাঝখানে তাহলে এটাও বাদ যাচ্ছে না তাহলে আমাদের সার্কিটের মধ্যে এই চারটা রেজিস্টারে বাদ পড়ে গেল থাকলো শুধু এক দুই তিন চার এই চারটা রেজিস্টারে তো এখন দেখো সবগুলো রেজিস্টার এ আর বি এ আর বি এ আর বি এর মাঝখানে তো তিনটা রেজিস্টার আমরা এ আর বি এর মাঝখানে সেহেতু আমরা একটু পয়েন্ট আউট করে ফেলবো পয়েন্ট আউট তো অলরেডি করছি আমরা সেকেন্ড ট্রিক্সে যে পয়েন্ট আউটের কথা ছিল সেভাবে করে ফেলবো কারণ হচ্ছে আমাদের এখন বুঝতে পারতেছি না কোনটার সাথে কোনটা প্যারালাল বা কোনটার সাথে কোনটা সিরিজ সেই জন্য আমরা দুইটা পয়েন্ট নিলাম এ আর বি দেখো এখানে এ আর বি এর মাঝখানে হচ্ছে ফাইভ হোম রেজিস্টার আর এখানে দেখো এ আর বি এর মাঝখানে হচ্ছে টু হোম রেজিস্টার আর এখানে এ আর বি এর মাঝখানে হচ্ছে সিক্স হোম রেজিস্টার তাহলে এটা বি পয়েন্ট আর এটা হচ্ছে এ পয়েন্ট আর এ পয়েন্ট থেকে গেছে একটা ওয়ান হোম রেজিস্টারে এ পয়েন্ট থেকে ওয়ান হোম রেজিস্টার ক্যাপিটাল এ তে গেছে আর বি পয়েন্ট থেকে গেছে বি ক্যাপিটাল বি তে থ্রি হোম রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে ওকে তাহলে আমাদের সার্কিটটা টোটাল হচ্ছে এটাই জাস্ট এই সিম্পল সার্কিটটাকে আমরা ইজিলি করতে পারবো এটাকে যদি কভারেন করি তাহলে দেখো এখানে তিনটা রেজিস্টার প্যানেল আছে এই তিনটা রেজিস্টার একটা হওয়ার পরে ওয়ান এবং থ্রি হোমের সাথে সিরিজে হবে তাহলে আর এবি সমস্যা হবে আশা করছি বুঝতে পারছো খুব ইজিলি কারণ হচ্ছে আমরা পয়েন্টিং মেথডে খুব ইজিলি আমরা করে ফেলছি এখন যদি এটা নর্মাল ওয়েতে করতাম তাহলে কিন্তু দেখা যেত অনেক লম্বা হয়ে যেত তারপরও আমরা মিলিত পারতাম কিনা সন্দেহ আছে তো এখন আমরা আরেকটা ম্যাথ দেখবো সেটা খুব ইজি ম্যাথ সেটা কোনো না কোনো সময় বইটা হয়তো বা অন্য কোনো এক্সাম আসছিল আমার সেরকম মনে নাই এখন এই অঙ্কটা দেখো শর্ট সার্কিট মনে হচ্ছে যেহেতু শর্ট সার্কিট মনে হচ্ছে আমরা আগের মতো পয়েন্টিং করে ফেলবো তাহলে এখানে দেখো এটা এ পয়েন্ট বললাম এটাও এ পয়েন্ট বললাম যেহেতু সেম পয়েন্ট আর এখানে দেখো এটা এ পয়েন্ট হবে না কারণ হচ্ছে এটা এ এর মাঝখানে রেজিস্টার আছে তো এটাও এ পয়েন্ট হবে না কারণ এটা এ এর মাঝখানে রেজিস্টার আছে তাহলে এটা আমি বি পয়েন্ট বললাম তাহলে এটা বি যেহেতু এটাও বি এটা বি যেহেতু এটা শর্ট এটার সাথে এটাও বি বলতে পারি এ বি আর এ বি সেম তাহলে দেখো এখানে এইটা এ আর বি এর মাঝখানে এ আর বি এর মাঝখানে এ আর বি এর মাঝখানে তার মানে একটা রেজিস্টারও ক্যান্সেল হচ্ছে না শর্ট সার্কিটের আওতায় পড়ছে না তাহলে আমাকে সেকেন্ড ট্রিক্সটার কাজে লাগিয়ে আমাকে সলিউশন করতে হবে আমি সেকেন্ড ট্রিক্সটার কাজে লাগানোর জন্য দুটো পয়েন্ট নিলাম এ আর বি তাহলে এ হচ্ছে টোয়েন্টি হোম এ এ বি এর মাঝখানে আর এখানে হচ্ছে হান্ড্রেড টু হোম একশো আর এখানে টোয়েন্টি ফাইভ হোম এখানে এ পয়েন্ট এটা এটাও এ পয়েন্ট এখন দেখো এ পয়েন্ট থেকে গেছে একটা ফোর হোম রেজিস্টারে বি পয়েন্ট থেকে একটা সিক্স হোম রেজিস্টারে এ পয়েন্ট থেকে গেছে একটা ফোর হোম রেজিস্টার আর এটা হচ্ছে সিক্স হোম রেজিস্টার আর এটা হচ্ছে বি টোটাল বি তো আমাকে সার্কিটের মধ্যে মূলত বের করতে বলা হয়েছে বি মানে টোটাল ভোল্টেজটা কত বা সাপ্লাই ভোল্টেজটা কত সাপ্লাই ভোল্টেজটা বের করতে হলে আমাকে মূলত জানতে হবে বি সময় সময় আমরা জানি হচ্ছে আই আর আই হচ্ছে টোটাল কারেন্ট সার্কিটের মধ্যে দেখো এখানে একটা কারেন্ট দেওয়া আছে মানে কারেন্ট যে আমরা জানি যে কারেন্ট যখন সোর্স থেকে যাবে বা টিক টিকের সোর্সে ফিরে আসবে তার মানে এখানে যে কারেন্ট টোটাল কারেন্ট যে টোটাল কারেন্টটা গেছিল গিয়েছিল আর সে টোটাল কারেন্টে আসছিল দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে টোটাল কারেন্ট আমাদের আই হচ্ছে ফাইভ এম পি জানা আছে আর আর ইকো কারেন্টটা আমাকে জানতে হবে এখন এই আর ইকো কারেন্টটা জানার জন্য আমাকে এই ইকো কারেন্ট সার্কিটটা করা আর কি তাহলে আর ইকো কারেন্টটা হবে আমাকে এখানে হচ্ছে টোয়েন্টি
তো এই যে আর ইকো ব্যান্ডের মান এখানে যদি আমি টোয়েন্টি হোম বসাই দিই তাহলে আমাকে যে মানটা হবে সেটা হচ্ছে হান্ড্রেড ভোল্ট তো খুব ইজিলি বুঝতে পারছো আসলে কারণ হচ্ছে আমরা পয়েন্টিং মেথডে অঙ্কগুলো করছি পয়েন্টিং মেথডে যে অঙ্কগুলো করব অবশ্যই খুব সহজ হবে এবং খুব শর্ট টাইমে উইথ ইন শর্ট স্পেসের মধ্যে আমরা করতে পারবো আশা করছি অঙ্কটা খুব ইজিলি করতে পারছো